，傅彦成，没想到结婚三年第一次见你，竟然是以这种形式。要多少钱？我不要钱。嗯，哼，你不要钱，想赖上我？其实我。傅总，您的妻子盛眠小姐不在公寓，离婚协议需要继续上市吗？先联系她，找她签字。如果她不识抬举，就联系盛家。当初敢为了两个义卖女儿，就不要怪无情。是啊，如果不是傅爷爷的要求，他傅彦成又怎会把我放在眼里？他从头到尾爱的都是别人。反正要离婚了。还是别让他知道我的身份好，不如就这样好聚好散。盛眠小姐，你下体撕裂的非常厉害，需要为您报警吗？盛眠小姐，你下体撕裂的非常厉害，需要为您报警吗？呃呃，不用了，医生，我老公刚回来比较激动，一时没有分寸，药我会按时用的，谢谢。爸。姐姐，你昨晚突然消失，急死我了。微云，昨晚那杯酒是谁给你的？我直接要试者调的呀。那酒有什么问题吗？没有。爸爸呢？叫我回来有什么事儿？爸不在，是我妈。<笑>妈，盛眠，你是想存心害死维苑吗？啊！要不是因为你，当年维苑会落下病根，她的身体那么差，你居然带她去酒吧，你是想气死我们你？你妈，您别乱说，是我求姐姐带我去的，您别怪姐姐。傅彦成出国三年，好不容易回来，你竟然不知检点！我告诉你，盛眠。盛世正是第二次融资的关键时刻，要是因为你失了傅家的帮衬，你爸第一个饶不了你。妈，苏阿姨说的好像是我没帮过一样，这是你的意思，还是爸爸的意思？你，我还有事儿，就不在这碍你眼了。哼，走，你给我走出去，就别回来。就你那点出息！表哥，我有个想介绍给你的朋友，就在月色门口，帮我把他一起带进来吧。表哥，那边可嗨了，就等你了。原来林老板要我帮忙设计婚房的人，竟然是傅彦辰。婚还没离，准前妻却要帮准前夫设计婚房。你就是林景介绍的人？大概是。傅先生您好。林景给了你多少钱？呃，这单比较大，可能有上百万。月色提供的隐晦服务，要价居然这么高。林景说你们收费高，给的服务绝对让人满意。可是我对你的服务很不满意，反应生色，全程都是我在掌控，不知道是谁服务谁。除了脸和身材，哪里值上百万？傅总，其实你可以跟我说说你的需求，我会根据客户喜好配合。<笑>我服务的客户里，回头客还挺多的，对我都很满意。回头客？啊、嗯？你不是第一次？<笑>怎么会呢？我这一行做三年了。你自己进去吧，告诉林景，我有洁癖，嫌脏。洁癖？抱歉啊，林老板，我好像搞砸了。哎，不怪你，我表哥呀，最近忙着和我那没见过面的嫂子闹离婚呢，心情不好。他可是特意趁我爷爷去国外静养回来办手续的。谁知道那个盛眠几次不给面子，他不爽啊、哦。原来是这样啊，就那个御景院，你知道吗？那可是我表哥特意给我未来小嫂子消除情设计的。爷爷真是棒打鸳鸯啊！哎，对了，你把稿子发给我，我再帮你说说。我打包票，我哥肯定会看你的稿子的。那要是这单能成，我请林老板吃饭
、啊，客气什么呀？潘妮小姐的实力摆在那儿呢。我哥指令折服。潘妮小姐，周三有场高尔夫，赏个脸啊。那就谢了。潘姐，我那几个朋友可都对你赞不绝口呢。林老板，我先去收拾一下，一会儿就回来。行，我一会儿带你一起吃饭啊。嗯、好。那、啊。哎、啊、呀。哎、啊、呀。啊啊站住！滚，先生，这可是我们沈少看上的女人。我说了，滚！哼！哎，我操！我好热，我这一行做三年了。清醒了吗？清醒的话就给我滚！副总，您要的女装。副总，盛小姐那边已经找了几次，依旧没有回复。既然她这么不识好歹，那就把离婚协议送到盛家去。嗯嗯、喂，爸。绵绵，这到底是怎么回事？燕城怎么突然提出要和你离婚？爸，他当初因为和我结婚出国三年，现在突然回来了，还能为了什么？公司马上就要二轮融资了，如果你现在离婚，这股票肯定会受到影响，这些股东也会撤资，那我们剩下不就完了？我早就说过，他跟你不是一条心，靠不住的，又不是缺胳膊断腿，还能让人把离婚协议书寄到娘家来？真是丢人现眼！妈，少说两句。我我怎么了？姐姐，爸爸和我妈也是担心你，你别往心里去。绵绵，爸也是为了你好。你要离了婚，这二婚的女人就不好嫁了。要不，咱们找富家老爷子，让他跟燕城。爸，三年前我答应嫁给傅燕城的时候就说得很清楚了，我只帮这一次。这三年来，傅家从来就没有看得起过我。爸，我的心也是肉长的，哪怕只有一点点，你都……如果傅彦成要离婚，我无能为力。哎呦，我早就说过了，还不如让韦渊嫁过去呢。你看看，你根本就不听我的。你懂个屁！嗯、嫁给傅彦成，对。是该我嫁给傅彦城，傅太太就该是我。哥，这是本市最好的设计师。Penny， 傅总你好，自我介绍一下，我叫 Penny， 室内设计师。设计师。啊，傅总，坐下聊吧。之前看傅总好像并没有兴趣，以为没有机会聊了，不知道傅总是不是改变了想法。林景把你介绍给我，是因为玉景院内的房子吗？不然还能是因为什么？原来他说三年是指室内设计。嗯，就会那么，是你的第一次吗？他为什么这么问？不会是想负责吧？那我的身份不是暴露了？不是，傅、啊、先生。我忘记跟您说了，其实我已经结婚了，我们还是谈一谈。那晚你和我，你老公没有？没有，我跟我老公的关系一如既往，一如既往的形同陌路。一个男人
，怎么会允许被戴绿帽子？除非这单比较大，可能有上百万。原来是个吃软饭的。御景院那套房子，我可以交给你设计，就当做那晚的补偿。那就感谢副总的信任。这是我的名片，有什么问题，副总随时联系我。那就感谢副总的信任。这是我的名片，有什么问题，副总随时联系我。爷爷，燕城，你见到绵绵了吗？你们相处的怎么样啊？我下周就回去了，这么久没见绵绵，想得紧。<笑>我不在的时候，你给他把人家给我照顾好了，听见没有？呃，知道了，爷爷。不早了，您早点休息吧。偏偏是这个时候。起身，通知盛眠，明天十二点，副公馆面谈。姐姐，你总算来了，我们都等你好久了，快来坐。不知道的呀，还以为给你祝寿呢。行了，少说两句。绵绵，来坐。嗯，绵绵啊，你看妹妹现在身体越来越好了，我跟你苏阿姨商量，让她去公司学习学习，你觉得怎样啊？看你妹妹现在身体越来越好了。我呀，跟你苏阿姨商量了一下，让她以后去公司学习学习，你觉得怎样啊？我们想着呀，你最有出息了，自己创业也不用我们管，唯、嗯、愿就不如你，还是待在身边的好啊！跟着你爸呀，学着管理公司最妥当。爸，我今天出门匆忙，也没带什么，这个红包你收下，饭就不吃了，我还有点事儿。绵绵。你妹妹这些年对你怎么样？我们都看在眼里。让她去公司学习学习，你不至于这样吧？爸，您别这样想，姐姐，姐姐，只是不会表达。姐姐，大好的日子就别惹爸爸不高兴了。我是真的有事，时间又来不及了，你放手，你就坐下吧。混、啊、账！啊啊啊、你妹妹身体不好，你不知道吗？吃个饭，非要闹成这个样子，你就高兴了？盛眠，我知道你一直看不惯我们娘俩，这么久以来，我进门的时候可是清清白白的。你要是对我不满，你冲着我来呀你！可怜我们家维月，傻傻的对你这么一个冷血的姐姐偷心偷肺的。爸妈。你们别这样说，姐姐，是我不小心，别怪姐姐。你打也打了，气也消了，剩下的我晚上再来领房。傅延辰约我十二点谈离婚的事儿，我现在必须得去。你，爸，兔、啊、子，爸，爸，兔子，你没事吧？盛眠，你要是不想回来，你就别回来呀、啊。你爸为了公司，今天没睡过安稳觉。你是想存心气死他是吗？你妈走的早，我工作忙，后来又有了违约。爸爸知道对你关心不够，你冤爸爸是应该的。你妹妹就是去公司学习，以后该怎么办？我心里清楚，你要和叶城离婚，就算爸求你，为了盛家，等公司二轮融资以后再提，行吗？爸，我去求他，我去求他把离婚的日子推后。放心，我去求他。副<笑>、嗯、总，也许盛小姐是有什么事情耽搁了。我看他是想要的太多了。通知律师，你份新合同。傅家愿意帮助盛家度过二次融资，条件是盛眠必须配我一
。没想到给爸爸检查完，已经这么晚了。看来只能用私人号码跟傅彦辰联系一下。还好当初申请了两个号。我是傅总的律师，盛小姐，这是傅总让我交给你的合同，傅总已经签字了。傅总答应帮助盛氏二轮融资十亿，但条件是要求盛小姐配合傅总，在傅老面前假扮夫妻。如果您没有什么异议的话，请签字。这上面貌似没有期限啊。是这样的，傅老即将回国，傅总不希望刺激他的病情，会在病情好转之后与您离婚。到时候，如果你想要其他赔偿的话，不用了，我很满意。请你帮我转告傅总，合同结束之日就是我们领证离婚之时。傅总签了，很爽快。果然是为了盛家的二轮融资，贪得无厌。去天空之狼。嗯，融资的事情解决了，以后只要配合演戏，离婚近在眼前。现在就剩傅彦辰的房子了，做完这一单，就彻底和傅家说再见。嗯。你妹妹好像在天空之狼，什么？我不是啤酒的，我是来找傅。嗯，滚开！走。<笑>妹妹找谁呀、啊？哥哥帮你找好不好？乖乖。维月，姐，你怎么在这儿？不好意思，我妹妹年纪小，不懂事，我先带她回去。嗯我以为是谁妹妹，原来小美人的妹妹。我说怎么一眼我就喜欢上了呢？嗯，你就是那个沈少。你听过？上次让你跑啊，这次肯定不能让你跑。傅彦成出手的女人，我也想尝尝。好啊，我陪你玩。你让我愿离开？嗯。哎。圣上，傅总领地意识很强的。如果让他知道，在他没兴趣之前，谁动了他的东西，拿傅彦成压我，好啊。走，这么多人，大家都在啊。潘姐，沈生，大家都老熟人了，来来来，一起玩啊！哼，很热。不好意思啊，小美人这么迫不及待了啊！哎，说什么悄悄话呢？哎，大家都别光喝了呀，来玩真心话大冒险啊！来来来来来，沈生，真心话，<笑>你是不是正在跟潘妮交往啊？我是啊，嚯<笑>，你都能动真情，我可不信！<笑>来来来。哥，你可别玩不起啊！真心话，那天回国，谢风燕突然消失，是不是跟哪个小姑娘快活去了呀？啊，是。我去，炸了个大的！来来来来来，哥，又是你！真心话，那个女人是不是在现场啊？啊，嗯。是，我去，来来来来来来，潘你，大冒险，我选大冒险，现场找个男人，热吻三十秒，热吻三十秒，潘你，犹豫啥呢？快点选啊！没犹豫，我快点啊，潘你，哎，不是，干嘛？你你别选我啊！不是我，哎。选我？我，我，我没有。啊、<笑>不好意思，我出去透口气。沈少，没想到你也有栽跟头的一天啊！哥，我看潘你是真喜欢你，你要是心里还住着小嫂子，就早点跟人家说清楚啊！是啊，要不你把他让给我吧。我是真喜欢他，动心了，他不适合你。我先走了，你们继续。哎，哥，哎，哎
。走吧，我送你。啊，不用了，副总，我约车了。你是怕我把你吃掉吗？我犯不上对个有夫之妇出手。陪你，我也结婚了，我和他也很恩爱，所以有些事我不说你也该懂。你的车来了，那我先走了。林景，世贸新城的招标企划重写一啊？为什么呀？因为你话多。燕城啊，我今晚的飞机，你和绵绵过来接我，听见了没有啊？知道了。山上那边，你和绵绵住的还习惯吧？习惯。爷爷，你放心，我和他一定一起去。副总，收拾些东西，放到山小去。那盛家的家宴，退掉。这山小啊，有了女主人就是不一样啊。小姐，你之前那个公寓遭贼，那可太不安全了。还找什么房子啊？安心的住在老爷子给你准备的婚房，多好啊！还是搬出去踏实点。哎，我去开门。哎，爸，你们怎么来了？绵绵，你怎么跟叶城说的？他连上咱们家吃顿饭都不肯。你当初救了父老的命，要不你给他说一下，让他跟燕城说一声，这三十亿的融资，正需要他帮咱们拉一把。你这天天住着几十亿的豪宅，还哭穷呢？我看呢，你就是不想让盛世发展好，就怕盛世没你的股份呗。绵绵，你是介意股份啊？你可不能这么想。我给你苏阿姨股份，给维苑股份。都是为了咱们盛世做得更好，盛世做好了，你在富家就有底气，就能站住脚了。爸，你哪来这么多股份啊？你还小，等以后你有了孩子，<笑>爸爸就把你妈留给你的股份都转给你啊。所以你是把我妈留给我百分之十的股份，给了苏兰母女俩吗？哼<笑>。你还小，等以后你有了孩子，爸爸。会把我和你妈留给你的股份都转给你，所以你是把我妈留给我百分之十的股份，给了苏兰母女俩吗？你要介意，爸爸现在就转给你。我不要，我就要他手里的。他凭什么拿我妈的东西？我凭什么不能拿？<笑>你妈命贱，怪谁呀、啊？我现在是你父亲的合法妻子，我就有权拿。哎，绵绵。你妈的事是意外，爸爸一个人精力有限，不是你苏阿姨的帮衬，咱们盛家也不会有今天。你苏阿姨虽然嘴毒，但心好。股份的事是我考虑不妥，可眼下要紧的是二轮融资的事啊！哟，真热闹啊，白夫人，亲家，可真敢张嘴呀、啊！哎，盛眠签了这份合同，只要你和燕城离婚，净身出户，我马上答应给盛家二轮融资。这怎么要净身出户？是绵绵哪里做的不好吗？切，合同上写了，一年之后你们必须离婚，就算燕城控制不住要了你，你也得给我吃药避孕。盛家的人没资格给燕城生孩子。我可不希望自己的孙子出生在一个势利眼的家庭。白夫人，这三年来我自认做到了绝对透明，对傅彦臣从未有过任何纠缠。你几次羞辱我，我也一笑了之。但你当着我父亲的面说出这些，会不会有点过分了？盛眠，你觉得我说话难听？那你们盛家别靠傅氏融资啊！既然接受了施舍，就别理牌坊。现在你们一家觉得我羞辱你们，我还心疼我儿子惹了一身腥呢。
，老爷子今晚六点的飞机，你别忘了去接人。合同签好了，记得带给我。老、哎、公，怎么了？连个男人都拴不住，真够没用的。富家瞧不起我们，你爸被气成这样，都是你给害的。苏阿姨既然这么想要拴住傅彦成，为什么不派自己女儿去啊？当初要不是韦月身体不好，还轮得到你？医生，我爸他怎么样了？你父亲肝癌晚期，日子不多了，你们要做好心理准备。肝癌晚期。怎么可能呢？你们做家属的多劝劝别人，过好这最后的时光吧。医生，是不是搞错了呀？医生，燕城，你是不是气愤绵绵了？他那么乖巧的孩子，怎么会到现在还不来呢？呃，大概是因为工作耽误了，我待会儿打电话问问。也是啊。这孩子懂礼数又听话，肯定是太忙了。我一会儿啊，也给他打一个电话，别因为工作耽误了身体。连放了我几次鸽子，连老爷子都不放在眼里，也像懂礼数。绵绵，爷爷，对不起，<笑>我爸突然住院，所以没能去接机。我下次带礼物去看您啊。还给爷爷客气，行。我也给你带来礼物，回头让燕城啊给你带过去。哎，绵绵的礼物，你小子给我亲手转交，多说些好话。你老大不小了，连个媳妇都不会追。爷爷，回头啊，你再买点东西去看看他爸，女婿的样子要有。咱们富家的子孙，不能像萧家人似的，虎头巴脑的，毫无担当。这好好的，关萧家什么事？萧初晴的妈妈怎么上位的？你不清楚啊？这个萧初晴也不是什么善茬，你呀、啊、就是傻。你看看绵绵多好，你给我上点心好不好？我知道了，您早点休息，我先走了。彦成，你不会真要去看那个圣钟吧？不去。那就好。那个圣面一看就是会勾引人的，燕城，初晴就要回来了。当初，妈不该分开你们，可自打你大哥离世，妈只有你了。你俩要是能好，妈绝不阻拦。哼，若不是大哥去世，你也不会开始关心我，对吧？我不是大哥在替代我，想让我听你的，任你摆布，哼，不可能。你怎么能这么想我？叶城，副总，回酒店还是去山小？嗯。啊，少爷回来了。他呢？哦，呃，盛小姐吩咐了，主卧是您的卧室，呃，他的房间在走廊的尽头。欲擒故纵，带我去他的房间。哎，是。哎，少爷，这是盛小姐的卧室。嗯，倒是整洁。嗯，小姐，先生回来了。呃，明天早餐不用叫我，给傅彦成的早餐准备牛奶，他胃不好，麻烦您了。哎，是。啊啊嗯啊啊！累死我了。嗯。他怎么出来了？副总，效果图已经发过去了，你看有什么需要调整的地方吗？嗯嗯，啊、哦，是什么意思啊？喂，
。副总，效果图出来就要开始施工了。我听林老板说，这是你的婚房，你要不要跟另一半商量一下呀？不必了。哦，那好，那后续有需要我再联系你啊。哼、嗯，不是传说傅彦辰等了萧初晴很多年吗？难道闹别扭了？小姐，先生已经去上班了。迟到了，刘婶，帮我叫个车，我要去副公馆。哎哎，是。爷爷，您之前喜欢的高一图，我斗胆把缺失的部分补上了，您看看喜不喜欢？<笑>张荣大师的关门弟子，画技没得说。<笑>爷爷也是喜欢的紧呐。<笑>哎，对了，你爸的身体怎么样？燕城有没有去看他呀？呃，我爸身体还好，医生说要多休息。燕城也去看了，我爸很高兴。那就好，绵绵呢？嗯，爷爷岁数大了，就想抱个重孙子。你和燕城打算什么时候要个孩子呀？爷爷，我尽快，尽快。啊，那爷爷就等你们的好消息。后天。林景过生日，全家人都来了，到时候你们也过来，正式的认认人。这三年呐，爷爷没在你身边，委屈你了。看来我的身份终是要暴露了啊！喂，好，爷爷，医院那边来电话，我可能得过去一趟。哦，那我先过去了。我也来看你啊，好。呃，我挑的孙媳妇儿，好啊，好什么呀，爷爷？医生说你不肯吃药，闹什么呢？哼，你说你这绵绵刚走你就过来，诚心的吧？哼，绵绵来了，我就愿意吃药。你小子，抓紧点！绵绵说了，她愿意给你生孩子。孩子？她想用孩子套住傅家，没门啊！绵绵来了。爸，最近感觉怎么样、啊？爸，你就不要再逞强了。公司有张叔帮衬着，你就安心养病。可现在是融资的关键时刻。爸。我有福气啊，两个女儿都孝顺。北苑啊，也很担心我。绵绵啊，啊，听说傅家要办个宴会，你呀、啊，带她去玩玩，散散心，也好有个伴儿。爸，傅家那个是家宴，委愿。那是你妹妹，自然是家人嘛。正好有个伴儿，相互也好照应，啊。去吧。好，我带他去。嗯，好。副总，按您的吩咐，已经把盛家最近的大项目都揽下了。你带点东西给盛忠，顺便让他敲打一下他自作聪明的。少做蠢事。叫司机开车，家宴来不及了。哎，姐姐。你这镯子好漂亮，是爸爸准备的吗？绵绵，这是富家媳妇的象征，你戴着就不会有不长眼的欺负你。爷爷对我这么好，可我却打扮的再漂亮有什么用？今天的宴会你休想参加！哎，姐姐，那边那群人围着的是不是你那离家出走的表哥啊？停车，司机停车。合同你订好，我看一下。嗯，傅先生，你是谁？我我姓盛，我在这里等你。盛，嗯，原来你就是。我很忙，没时间陪你。闭紧你的嘴，别再做多余的事。我现在就过去，你那边准备好。他那么忙还愿意和我说话，他一定是把我当成他心上人。对，他喜欢我。<笑>我说过了，我只是路过，我的朋友就在附近。你们要是再靠近一步，我就要叫人了
，我眼看着你被人扔下来的，少扯淡，把藏起来的东西交出来，要不然……哎，站住！哎，哎你，你怎么在这儿？八百万，我打死你个八百万！哎哎哎！哎，走，走。副总，我陪你去医院。喂，爷爷，对不起，燕晨他为了救我伤了手掌，我们现在正在医院缝针呢，我们可能过不去了。绵绵，你受伤了吗？我没有，我没事，但燕晨他伤得很严重，都怪我。她是你丈夫，就该保护你。你不用自责，完事儿了就回去休息啊。好。喂，爷爷，燕城啊，干得好，<笑>干得好，是因为今晚的收官。<笑>我知道，我会继续努力的，您放心好了。副总，这次都是我的错。你的车子我会想办法凑钱赔偿给你的。你受伤期间，我会尽全力照顾你。我厨艺还不错，如果副总不嫌弃的话，以后你的三餐我给你送到副食去。佩妮，今天发生的一切，你老公知道。今晚你受到的惊吓，正是需要丈夫安慰的时候。我不明白到现在为什么还没有出现。你最好和丈夫商量一下，何况。我不认为这是你的错，副总，我我刚给我老公通过电话了，他知道我没事，还特别感激你。这件事却是因我而起，如果你不让我做点什么的话，我实在是良心难安。回酒店。好啊，手伸出来，给你换药。哎呀，笨死了！嗯，佩妮，啊，你真的结婚了吗？啊，嗯，什么事？燕城，我马上就要回国了，这段时间越来越想你了。那等你回国，我亲自去接你。我听白姨说了，我回国可要亲自去谢谢你的妻子，在我不在的时候照顾你。等你回国再说吧。嗯。今晚你受到了惊吓，正是需要丈夫安慰的时候。我不明白到现在为什么还没有出现。我是想说，你最好回去和他商量一下。早晚都要离婚，没必要在意。喂，沈少，关于曹总和我断绝合作的事情，我们约个时间谈谈吧。呃，哎，嗯，哎，嗯，沈少对合作伙伴一向都是如此吗？你可不仅仅是我合作伙伴，走吧，我订了兰亭最大的包间，这风景绝美。<笑>哎，那不是叛逆和沈生吗？哥，要我说，小嫂真不如叛逆。你看人叛逆，人美又有才华，哪点不比小嫂子强啊？而且他当初出国不要你了。哥，你不如跟叛逆试试啊？你要不上，我可要上了啊！你要不上。我可要上了啊！哎哎，哥哥，哎哎，嘿嘿，噔噔噔噔，沈少真是好情趣、啊。追你这样的女人
不用点心不行啊！哼，我跟曹总合作三年，这次他突然毁约，确实是让我措手不及。沈少，嗯，沈家三素在装修行业数一数二，我实在是想不明白，沈少一个堂堂总裁，怎么会自降身份，跟我一般见识？不明显吗？你上过傅彦成的床，没跟别人试试啊？哎，我们两个人其实其实差不了多少，嗯。差不多、啊。沈少觉得，我为什么要爬傅彦成的床？你想说什么呀？傅彦成其实是我丈夫。沈少如果不相信，可以去向傅老爷子求证。怪不得上次你说结婚，但怎么看你们也不像夫妻啊。我跟傅彦成签过婚前协议，之后会和平离婚。这次如果不是沈少拿三素压我，我也不至于搬出傅家。<笑>我真想瞧你了，我不会为难你。之后会有新的工程队联系你。傅云城是家，我可不想。哎，你要是离婚了，你来找我，我这里随时欢迎你。沈少，家父身体不适，就先告辞。了。哥，齐深拿的餐汤就不能让我尝一口吗？谁送的呀？这么宝贝？不可能，哥，齐深刚才打电话说盛家什么项目，商务部给拦了。副总，你要走了？嗯。啊！你怎么总是这么冒失？你老公真的放心？不好意思啊，副总，我先走了。潘妮这招是真厉害呀、啊，哥。我觉得他绝对喜欢你。你看啊，兰亭这么难进，他先是攀上沈少，然后在你面前找存在感。你看看刚才那一下，直接摔到你怀里。你知道这叫什么吗？这叫正中靶心啊！他结婚了。结婚怎么了，哥？你又没见过他老公。八成他是为了引起你的注意。爸。不是说好了等你身体好了再？如果你争点气，我也不用这么辛苦。妈，绵绵，你外面是不是有人了？燕城的助理，让我管好自己的女儿。现在的生意被拦了，现在是融资的关键时刻。你是想毁了盛家？爸。哎，爸知道了，你不喜欢傅彦成，是爸太贪了。爸，你别说了。可公司到了这个地步，已经不能放手了。嗯、我知道。还想着，老爷子喜欢你，嫁给傅彦成你不吃亏。就算将来我死了。爸，你别胡说，我求你了。绵绵，为了这个家。你试试，和傅彦成好好相处吧。嗯，公司的股份，改天我会转给你百分之十。<笑>你别计较了啊！爸，爸，你放心，我知道该怎么做。哎啊、<笑>我看整个傅家呀，也只有傅老喜欢盛面，他再怎么费力气也是白搭。老公啊。我记得傅彦成当初跟萧家那个打得火热，他跟我们家韦月长得挺像的。傅彦成竟然不喜欢盛敏，那就让我们韦月替他。你你混账！滚滚！阿顺，今晚来盛家呀？齐深，帮盛家把融资完成吧。臭娘们，连谁都救不了你。
，臭娘们！要不然你在姓沈的面前胡说，曹总能吃亏？连谁都救不了你，我伺候哥几个吧。齐深，马上定位，陪你的手机定位。是。嘿嘿嘿，这女的长得可真不错呀！这女的长得真不错。那大哥你先来，我跟着喝喝汤。哎，去吧，去外面守着。关哥，不要，我谁来救救我？如果这样，我宁可死。你老公呢？你现在需要一个男人，为什么没有你老公的联系方式？你老公呢？你现在需要一个男人。为什么没有你老公的联系方式？副总，安妮小姐，到了，还不下车吗？谢谢副总。傅先生，你也来医院了吗？傅彦成和盛家的人都不熟。我医院为什么特意跑过来打招呼？如果不愿意看见我，我的身份就暴露了。<笑>我没想到来医院看爸爸还能遇见傅先生。你是生病了吗？呃，嗯，你还有别的事吗？我很忙的。没事，只是关心你。那傅先生注意身体。<笑>还不下车？我院为什么对傅延成这么殷勤？刚刚还，原来如此，盛委员是我小看你。Surprise！ 延<笑>成，我好想你哦。你怎么在这儿？白玉说：“你最近很烦心，我放心不下，就提前结束学业回来啦。”哎呦，人家都等你这么久了，你去陪我吃点好吃的吧。燕城，原来你还记得我喜欢吃什么？吃吧，一会儿送你回去。哎呀，不嘛，你一会儿送我去跟你的妻子见一面吧。你见她做什么？我好奇嘛，爷爷看中的女人自然是有些不同的。他只不过是救了爷爷罢了。那燕城，你一点都不喜欢他吗？看来那女人也不过如此，燕城终归还是我的。哟，嘿，哼，萧小姐回国了，好久不见啊！这我得恭喜副总啊，终于抱得美人归。哎，这么说的话，你是不是可以跟家里那位离婚了？哎，这事儿还得傅爷爷说了算，哪有这么快的？倒是沈少，你对别人家事好像很感兴趣啊。我这哪是关心别人，我这是在关心我自己。嗯、这副总离婚，我就可以正大光明的把他带在我身边了。<笑>那沈少这是和盛眠见面了，是啊，还看上他了。那沈少这是和见面了，是啊，还看上他了。嘿，喜欢的不得了。<笑>你要喜欢的话，那我让给你。嗯，副院长，你可不能后悔啊。嗯、哎。哎<笑>真有意思，爸，融资完成了，你把股份卖了吧，盛家倒不了，你也可以退居幕后，好生休养。你来就说这些，<笑>公司都挺过来了。我怎么可能拱手让出去？这可是我一辈子的心血。盛眠，你是你爸的亲女儿吗？怎么胳膊肘往外拐呀、啊？当初真应该让维月嫁给傅彦成的，也不至于让你爸生着病还得咬牙顶着公司。
他盛委院要真有这个本事，你就不至于上赶着偶遇傅彦城，还被人拒绝了。不过在追男人这件事上，他还真有几分苏阿姨您当年的风范。你，你个小贱蹄子，你有什么资格打我？够了，爸，我的身体，我自己知道。我可以退居幕后，绵绵，你要愿意过来管理公司，我可以退。爸，我考虑考虑，你先休息，那我先回去了。嗯、<笑>老公，公司我和维院都能帮衬，何必又让盛年回来呀、啊？维远的身体，你又不是不知道。你，哎，姐姐，你要走了吗？啊、哦，哎，姐姐，爸爸病得这么重，燕城姐夫是不是该来看看他呀？沈委员，你要是喜欢傅彦辰呢，就去追，在我面前演来演去的，不嫌累吗？姐姐，你说什么呢？我没演，<笑>你演技这么差，他确实看不上。难道他就看得上你？盛民，你别以为爬上了彦辰的床，他就能高看你一眼。哼，一个送上门的廉价货，男人都不会拒绝，可他。绝不会把你放在心上、嗯。我知道的呀，他的心上人回来了、嗯。不过有什么用呢？只要我一天不离婚，他就是小三，而你呢，就是连一个小三都不如的小丑。哼！该死的！你是怎么了你？盛眠和萧楚晴两个贱人抢走了我的燕城，我要掐死！你爸还在里面呢，要是被他听到，咱们娘儿俩就完了。妈，怎么办呀？我以为给盛眠喂了药，傅彦城知道他不是第一次，他一定会和他离婚的。可现在萧楚晴都回来了，他还稳稳的坐在傅太太的位置上。你们当初为什么不让我嫁给傅彦城啊？我知道。你喜欢傅叶城，妈妈就给你争。但是韦月，现在更重要的是你爸。只要把盛世握在手里，傅叶城才会多看你一眼。嗯，嗯，傅总，这几处做了调整，嗯、你看一下。太累了。还好，家里出了点事儿。你老公又袖手旁观。我老公他工作忙。佩妮，婚姻里该结束的就结束了。可是傅总，哪个女人没有在婚姻里委曲求全呢？你老公跟沈生一样眼瞎。什么？这里，看看。哪里啊？哦，这儿，这儿是。燕城，我来看你了。你是谁？我。御景院的设计师佩妮。御景院不是已经在装修了吗？是不顺利啊,啊？没有，做了几处调整，所以来请副总确认一下。那这样的话，我就跟你去现场吧。燕城这么忙，肯定不能缺少女主人，不是？是吧，燕城？佩妮，可以吗？可以呀、啊，那我现在就带肖小姐过去吧。那走吧，燕城还有好多事要忙呢。<笑>走啊，你干嘛呢？啊，来了。嗯，拿着。你没长眼睛，这包价值几百万，磕了碰了你赔得起吗？怎么，让你拿个包觉得委屈啊？你领我过来看房子，那就是我的佣人，拿包不是应该的吗？肖小姐。我是设计师，不是你的佣人。如果你不想看房的话，我现在可以帮你给副总打电话。哼，哎，那倒是我看错了。
。Annie 小姐长得一副穷酸样，原来是个娇宠惯了的。这房子嘛，整体看着还不错，但是我觉得太单调了。这个墙面和地面都换用景泰蓝的装饰，国外现在都流行这种设计。肖小姐，景泰蓝并不适合做地面。房子将来是我住。自然要按我说的设计，副总不会喜欢这种除了贵毫无美感的设计。你有什么资格在这里指手画脚？肖小姐，我的服务对象是业主，请问房产证上有您的名字吗？如果将来业主跟我挑刺，肖小姐能够承担责任吗？我当然可以承担，不出两个月我就会嫁进富家。你现在做什么都没用。好，如果肖小姐执意要用景泰蓝，我会和顾总商量换一个设计师。好啊，那你自己跟副总打电话，正好我认识几个有名的设计师，刚好可以接手。嗯，切，什么东西，也配和我抢男人？什么事？副总，御景院的设计我想交给别人。为什么？肖小姐应该认识更优秀的设计师。这是所有的资料，我都放这儿了。啊！把资料带上，御景院的事情必须由你来负责。副总，不是我不想负责，是因为……啊啊啊啊啊啊啊、怎么，怕了？不好意思，我认错人了，我以为你是楚晴。刚才是不是说要走吗？你可以走了。哎呦，那人家都来了，连让我进去都不肯吗？好，你等我，马上到门口了。你干什么呢？啊！站住！你叫什么名字？我，怪不得前台跟我说。在我不在的时候，总是有些不自量力的女人痴心妄想，哼，连名字都不敢说，还敢觊觎我的男人，谁给你的胆子？下次再让我看见，小心我让你不得好死！燕城，我来了，贱人，等着吧，等我有了傅燕城的孩子，我要你跪下来求我。燕城，干什么？燕城，楚晴，我记得咱们好像还没和好呢吧？燕城，我以为这次回来我们就算和好了，难道你？副总，呃，嗯，通知 Penny， 御景院按照他的意思来。还有，送楚晴小姐回去休息。是我，肖小姐，副总心情不佳，您还是请回吧。爸，你先进去，我把车停好。哎，哎，哎，你妈要有你一半体贴就好了。哎，不知道搞什么搞，电话也不接。家里的佣人呢？都放假了？那个老不死的该活不了多久了，等他一死，公司就是咱们的。你啊，顺，你慢点。他说要给盛年股份。这事必须阻止！我愿指望不上，阿顺，我只有你啊！我愿指望。好吧。老头子，老头子，爸，爸，妈，这件事要是让盛眠知道了。文月，你记住，你爸爸是失足跌下楼梯的，跟你我没有一点关系，一定要咬死了这一点。等他一闭眼，公司铁定是咱俩的，傅叶城也会是你的，妈。
，娘杀了爸妈，他不死，死的就是你和我。你不要妈妈了吗？不要傅亚成了吗？可是，苏兰，我爸为什么摔下楼梯？哼，你还有脸来质问我？要不是你这么没用，你爸用得着带病工作吗？他什么身体？一脚踏空，摔下楼梯，满地都是血。盛眠，我老公有什么三长两短，我我受不了你。沈维苑，爸为什么摔下楼梯？我不知道，我只是做好爸爸交代的一切。我明明已经那么努力了，可爸爸眼里还是只有你。你现在还来逼问我，为什么你们所有人都来逼我？吵什么吵？这里是医院。医师，我爸怎么样了？已经抢救回来了，但是需要在重症室观察。如果挺不过来，医生啊，求求你救救我老公！医生，花多少钱都愿意啊！医生，医生。爷爷，没人接，给我跪下！看我今天怎么教训你！爷爷不要，肖小姐。我傅家关门教育子孙，你有什么资格插手？严城，你亲自去接人，好好跟绵绵道个歉。我这是给你面子，不是给萧家面子。我老了，让萧家彻底消失，也不是不可能。萧小姐，这是我给绵绵买的婚房，她才是燕城的妻子。你上门就给她来个下马威，这和那些上不了台面的小三儿有何区别？绵绵再也不得燕晨的好，也轮不到你这样的女人上门羞辱。滚，爷爷，爷爷，那我先走了。爷爷，来走了。爷，你好些了吗？想要我好，你就好好跟绵绵过好日子。燕晨啊，你大哥至今还没有下落，傅家人心不死的还不少。爷爷不可能帮你一辈子，你要是再胡闹，看爷爷怎么收拾你！白姨，心中哥一直希望我可以嫁进傅家，可他现在人都去世了，我只想帮他完成愿望而已。心中，当真这么说过？当然了，可是傅爷爷他不喜欢我，白姨，这可怎么办？既然是心中的心愿。我当然要帮他完成。放心，叶城，你嫁定了，老爷子满意那个盛年签了离婚协议不成问题。楚晴，现在更关键，是一个叫 Penny 的女人。Penny 就是那个设计师，他难道真和叶城？现在什么样的狐狸都往我儿子身上贴，我倒要让他知道得罪傅家的下场。下周的酒会。我已经让林锦请了人，到时候那么多男人，你只要放上这么一点，嗯，这是什么？啊、哎，这可不能随便乱碰，一不小心呐、啊、就会欲火焚身。<笑>听说下周盛眠要去参加酒会，萧初晴也在，我已经买通了萧初晴身边的保镖。到时候制造个机会，让盛眠在那群权贵面前彻底没脸，<笑>再嫁祸给萧初晴，一石二鸟，<笑>哇，完美！<笑>欲火焚身，那如果燕城吃下去，岂不是要和我？哇<笑>，来，来喝，来,来喝，哈尼。多谢来捧场啊！林老板叫我，我肯定要来啊。<笑>呃，林老板不用管我，我待一会儿就走。别呀，陪我聊会儿。我快受不了我那小嫂子了。哎，坐。你不知道，前几天那位硬闯山小别墅，被我爷爷一顿奚落，现在正在我哥面前献殷勤呢。哎，我在一边真是浑身不自在。难怪爷爷打电话说替我撑腰，我是真不喜欢这小嫂子，她真的一般。当初为了拜张荣为师，二话没说丢下我哥，直接跑国外学画去。结果呢，人家收了关门弟子，根本就不收她。
，老师确实在国外参加研究，可并没提起这件事儿啊。来，潘妮，我哥要真跟家里那个离婚，我觉得你当我嫂子如何呀？<笑>林老板，别开玩笑了，我哪配得上啊？要不配我？沈、啊、生，你还没放弃呢？怎么，小学啊？不教你啊？行行行，不用，我先找点吃的，你们俩先聊着。啊。沈生，还不放手？看那边，小竹琴应该还不知道你是傅彦成妻子吧？你看他那眼神，恨不得把你给吃了。就因为你是傅彦成的设计师。但你现在和我玩暧昧，他就不会再对你不死不休了。傅彦成看你和我这么亲密，估计早怀疑你和我有一腿了。这会儿也打消了，肖竹琴也不再关注你了。两全其美，你隐藏身份，不就是想将来一身轻松的离开吗？那这么说，我是不是还得谢谢你啊？哼哼，要不你现在去嫁给我，跟我一段时间呗。嗯，<笑>你可真敢想啊！<笑>嘿，李小姐，不是结婚了吗？居然和沈少玩的这么火热。我去忙些工作。这样不是嗯。先生，你要的酒。哎。<笑>等着和我喝交杯呢！啊，沈少，你慢慢玩，我先撤了。别这样，哎，哎，哎，哎呦，潘姐，抱歉呀、啊，潘姐，哎，给你我的房卡，房间里有干净衣服，你先凑合一下啊。不好意思啊，潘姐。你怎么在这儿？傅先生。能让我进去聊聊吗？滚，傅先生，只要喝了这杯酒，你会对我另眼相看的。<笑>我再说，给我滚！嗯<笑>，你怎么在这儿啊？你喝醉了。来，我我想喝水。啊！为什么他都可以进去，但是但是向眠是你最讨厌的女人，你为什么愿意让她进去，却不愿意看我一眼？为什么？开门啊！嗯。傅彦辰，你长得可真好看呀！<笑>是吗？好凉啊，好舒服啊！潘妮，你确定要继续？我好热，你帮帮我。你看清楚我是谁，老公。<笑>这次再哭。哟，还得是你会啊！他去了这么久不回来，我去看一眼。哎，哎，这不是我房卡吗？那潘妮拿的岂不是？哎呀，哦，哎。找贝卡去！啊。燕城，燕城，你开门啊！燕城，你们请他干什么？那傅彦城对你痴心绝对，哟，你还把他偷吃了，还是说心里有鬼呀、啊？嘿，你能和沈少打得火热，我可不信他是什么好东西。燕城，燕城，来了来了，贝卡贝卡，快！李九哥，半个小时之后。这是事后啊。我哥捷足先登，你失算了。失算，失算的另有其人。嗯，哎呦，醒了。副总，佩妮，我和你的事
，跟你丈夫怎么解释？啊！你的丈夫未免对你太不上心，一个不在乎自己老婆私生活的丈夫，并不称职。副总想说什么？跟他离婚，跟着我。副总，我我听闻你对肖小姐一片真心，那么假如你和家里那位离婚？你是不是要娶肖小姐进门啊？大概吧。嗯，你对你家里那位是不是恨之入骨啊 p e 这不是你该问的。<笑>当副总身边的女人太危险了。我只是一个设计师，就被肖小姐几次刁难。即使我跟副总清清白白，他依旧把我当成假想敌，几次让我难堪。我你是怎么说出“清清白白”这四个字？呃出情的事我会提点。我说的是，你好好想想，记住，我帮你，就是因为我跟你不清不白。燕城，你和佩妮难道真的？出情，有些事我能容忍，有些却不行。我不是哥哥，下次再这么过火，我很生气。可是我有时间胡闹，不如好好想想，哥哥最后到底给了你什么。可能一切都是我多想了，爸，我一定会守住盛世的。你能不能快点醒来？我想你了。就知道哭，就知道哭，谁让你自作主张的？啊！现在好了，白白被人占了便宜。公司也让那个小贱人给把持着，你还有脸哭呢你？你那怎么办嘛？普威公司你知道吗？他们公司愿意和咱们合作五十亿的项目，有了这五十亿，咱们就彻底翻身。我愿，咱们只能赌这一次，所以不能有任何差池，包括你爸爸。妈，你真的想？走吧，去看看你爸。普威，喂，喂，沈少，你知道普威公司吗、哎？我记得它只是一个在国外注册的小公司。怎么有能力搞五十亿的大项目啊？你这么说可太伤人了！你上了没说想我就这事儿，不是？你这么着急，是不是要签合作呀？是苏兰啊，我爸住院，他拿我爸印章签的。我告诉你啊，他家就是个诈骗公司，他会利用忘记材料忽悠你签合同，等着吧。到时候他的订单量特别特别大。<笑>你就会拿这一百亿的赔偿还给人家，我觉得你啊，麻烦大了，是吧？不行，我得找他问个清楚。一会儿我吸引护士的注意，你把毒药打进点滴里，剩中一死。盛家就是咱们的妈，要不我们跟爸解释？怎么解释？解释我为什么跟别人偷情？为什么给盛眠下药？为什么算计他吞了整个盛世吗？魏渊，妈妈回不去了，家属让一下，谢谢。护士，我有点事儿想问你一下。白雪、啊，李主任，老公，扶我起来。公司才融资不久，我还不能休息。老公，你不记得你昏倒了吗？什么？爸，爸，你醒了！爸，你终于醒了！老公，老公，你醒了，真是太……盛世叫到盛眠手上不行啊！要是再不醒来，盛世可就垮了。苏兰，你
，我念着爸刚醒还没有说你签霸王合同的事儿，你竟然还在这恶人先告状！盛明，你不要拿我跟普维公司的合同做文章，要不是因为你不争气，害得富士接二连三的来盛世的单子，我为了盛世是已孤注一掷吗？我，老公。盛世让盛眠变得岌岌可危，你不要再交给他了。真是这样吗？爸，我你先回去吧。盛世，暂时你就不要管了。你说，你爸偏心苏兰，他这一百一外债，他就是自由自取。你说你何必上赶着帮他？沈少。我知道我爸爸其实不适合经商，但是我真的不能眼睁睁的看着他。我求你，帮我这一次。我是很想帮你，借这个机会卖你个人情。但是吧，可想搞定普威，无能为力呀、啊。但是，能帮你的只有傅彦城。傅彦城，我确实有普威总裁马广亮，可你为什么想要？私人恩怨。他在美院的时候陷害过我。你老公呢？他没能力帮你吗？过来。我想让我帮你可以，凯尼，事情考虑如何呢？上是完了。副总，我怎么？觉得条件苛刻，只要你陪我十次，我就帮你。副总，你喜欢我吗？佩妮，你结婚了，我也结婚，这成人礼的游戏，玩玩。好，十次就十次。第一次。啊。燕城，陪我去吃午饭吧。再说吧。哎呦，燕城，好久都没有陪我一起了。楚晴，我还要办公务。那我就在这里等你。我有洁癖。那好吧，那我就不打扰你了。嗯，吓成这样，继续。副总，我百亿的负债，你要我去跟傅老去要？我，我这老脸往哪儿放啊？爸，你身体才好些，这件事情我来处理。凭什么你来处理啊？盛眠，你的算盘打得可真响啊！你明明知道是个坑。你眼睁睁的看着我和梅月跳下去，你为了拿到盛世，已经害得梅月，害得梅月失去了清白。你是要逼死我们母女吗？<笑>你问问梅月，你看看她这个好姐姐对她做了些什么。你混蛋！你。爸，为什么苏兰说什么你都信？普威的事情还不够吗？<笑>到底谁是谁非？听听就清楚了。你把毒药打进点滴里，盛中一死，盛家就是咱们的。妈，要不我们跟爸解释？怎么解释？解释我为什么跟别人偷情？为什么给盛眠下药？为什么算计他吞了整个盛世吗？这就是你的好老婆。好女儿，你从来都不相信我的话，从来随便一句话就能对我动手。普威的事情你不用担心，我有办法，盛世无论在谁的手里都不会垮。我先走了。绵绵，绵绵。哎。爸，要不咱还是回医院吧。爸爸心里有数。绵绵，我老了，以后盛世
就交给你了。爸，你放心，我一定会守住盛世的。事情都解决了。是，不管怎么说，我还是觉得该请副总吃顿饭。佩妮，我想吃什么，你还不清楚？今晚回酒店。臭小子，你到底还下不下了？哎，来了。嗯，燕城啊，嗯，爷爷一直不明白，你不喜欢绵绵。你是不是心里有了别人了，陈刚？这爷爷一直不明白，你不喜欢绵绵，你是不是心里有别人了？啊，没有，爷爷，到你了。你个臭小子，爷爷说你两句，你还就不服了？你呀、啊，就是没福气。绵绵多好，你跟那个肖家的根彻底断，不然会断。晚上留下来陪爷爷吃顿饭，陪爷爷喝两杯。哎，爷爷，呃，我晚上八点有个会，吃不了。放屁！我问过齐深的，你晚上什么事都没有。切，走走走走走走走，我看见你就烦。哎呀，哎，有缘无分呐、啊，掐你的瓜，不甜呐、啊。妈，爸现在让盛眠把持公司。我根本插不上手，我怕他一闭眼，盛眠就会把我赶出盛家，那样我根本受不了的。如月，妈妈只能帮你最后一次，你去奉献，找一个老护士。哎，刘婶，生日快乐！老爷特意嘱咐我，给你做碗长寿面。谢谢刘婶儿，我待会给爷爷回个电话。喂，爸。绵绵，抽空我回盛家一趟。嗯，好。什么叫没有血缘关系？绵绵，我手里有百分之三十五的股份，给维院百分之二十，给你百分之十五。公司，你还是帮维院打理着。姐姐，虽然你和盛家没有血缘关系，可我和爸还是关照你的。盛世，以后就拜托你帮我了，爸，一定要在今天告诉我这些吗？爸，我还要去工作，你注意休息。爸，盛眠既然不是盛家人，跟燕城的婚约就应该落在我头上。对，我应该去一趟傅家，让燕城和盛眠离婚，和我结婚。闭嘴！爸，盛眠他一个贱人，根本配不上燕城。只有我，只有我才配做他的妻子。滚！小姐，这是今天下午收到的两个快递，还有这个是老爷给你的生日礼，两千万。他说您知道密码。我知道了，刘婶。我远过千次百次的重逢。绵绵，生日快乐！小周哥哥明明答应陪你过生日，但终究食言了。时隔六年，哥哥希望能成为你的一段回忆，有缘再会。有没有人告诉你我？谢谢你，谢谢小周哥哥。哥哥要出去做任务了，别哭，生日哥哥会给你送生日礼物的。啊啊啊啊
。爸，绵绵，爸爸想的一夜，决定把百分之三十五的股份全部给你。爸，昨天爸爸做的不对，不管怎样，你都是爸爸的孩子，违约让我惯坏了，公司上他帮不了你，我会安排的，绵绵。爸爸没有别的想法，只希望你能帮爸爸找找我的亲生女儿。爸，我会尽力的。绵绵，对不起，爸爸让你过了一个最糟糕的生日。<笑>为什么一个野种可以进城公司，我却只能得到三千万？不可能，他怎么敢这么对我？他不怕？一定是因为富家，他舍不得富家这块肥肉。对，只要我成为了富家的人，商家才会是我的。嗯，我的手机呢？嗯。燕城，今晚你就是我的了。继续啊。傅先生，让我伺候。盛明，看在爷爷的份上，我不跟你计较。但事不过三，这是最后一次，离婚是必然的。不想盛家破产，就别做多余的事情。他叫我什么？盛眠？他竟然到现在都不知道自己老婆长什么样。对，我就是盛眠，做错什么都是盛眠的错。老公，我喜欢你。那个萧楚晴算什么东西、啊？只有我配得上你。盛眠，我想让一个人消失很容易。老公，燕城，你怎么在这儿？难道有人用我丢的手机做坏事？算了，走吧。燕城，要不你先走，我去让人把我手机拿回来。啊！你们是谁？是你在勾引燕城，真是不要脸的贱货！你们两个好好教训他一顿，让他长点记性。你们干嘛？我是盛眠，我是傅彦城的妻子，你们不许动我！原来你就是燕城的妻子，既然你这么饥渴，那我就满足你。你们两个好好陪盛眠小姐玩玩，叫得越大声越好。不要，放手，放手！你们盛眠、小楚晴，你们该死，你们都该死、啊！你说盛眠勾引燕城？是啊，白姨，要不是我发现的及时，后果不堪设想。白姨，你可不能纵容他了。盛眠这个小贱人，他不是会画画吗？下周的茶会，我就办个品鉴会，让他出个作品。到时候，不管是他画的还是收藏的，我都有办法骂得他体无完肤。还是白姨你厉害，我可要跟你多学习学习。白夫人巴不得让我立马滚出傅家，叫我过来绝非好心。八成今天爷爷
，根本不在副公馆。你确定，盛眠给的这幅画真的是赝品？那当然了，白姨，你忘了，我去国外就是去找昭荣大师学画的，自然看得出来。哼，真是小瞧了他，真是个没品的东西。你这是什么打扮？最近得了传染病，但如果你们要是不介意的话，那行了。知道今天为什么找你来吗？不知道。果然是小门小户，整天搞些上不得台面的手段。读过书又怎么样？还不是拿个赝品来糊弄我们。要不是我们家出勤有本事，我们家的脸面都被你给丢尽了。白姨，你先别生气。我看盛小姐也是着急讨人欢心。盛小姐，你也是的，动谁的真气不好，非要动张荣大师的？你难道不知道我师从张荣一眼就能看出真假吗？我是小门小户，但我至少没有一天几十个电话缠着别人老公，也没有跑去山小上赶着被爷爷奚落。真是有些人既下左又下贱。你说谁下贱？谁应说谁啊？盛眠，燕城他不喜欢你。早晚你都要离婚。他不管喜不喜欢我，我都是他的合法妻子，而他呢，就是小三。你，盛眠，今天来是来论你的错，你少给我说些不着边际的话。你拿这么一副赝品来糊弄我们，让我们富家在外人面前颜面尽失，这笔账怎么算？夫人，且不说这货还没有展出，何谈难堪？单论话。你凭什么说我这幅是赝品？凭他一个三流画师吗？你不服？<笑>那我就让你心服口服。看到了吗？盛眠，早点跪下，好好认个错，这么难吗？一张鉴定书而已。况且谁能证明这张鉴定书是真的？盛小姐，你这样耍无赖有意思吗？我也找了鉴定师，不如让他看看。我也找了鉴定师，绵绵，不如让他看看。<笑>行啊，我倒要看看，你能鉴定出个什么东西？绵绵，老师。老师，您帮我看一下这幅画。我的画吗？哎，你靠近点。哎，这谁呀、啊？把我的画都弄脏了。张大师，这真的是你的墨宝吗？怎么又是你？我都说过多少遍了，我已经收过关门弟子，无论你用什么手段，我都不会再收弟子。没天赋，看不上。老师，我回头再跟你聊啊。二位还有什么想说的吗？既然是场误会，你先回去吧。哦，白夫人想就这么算了，可是我不想。我将以污蔑个人名誉以及恶意毁坏他人私藏为由，向二位提起诉讼。盛眠，你是疯了吗？你凭什么？那，凭证据啊，白夫人、肖小姐，就等着收法院传票吧。哼，用得着这么咄咄逼人吗？什么叫咄咄逼人啊？我维护自己的权益有什么错？况且今天如果不是我拿出证据，就算我死在傅家、呃。母亲既然已经道歉，此事便了。只有爷爷能护得了。我记得盛中生病，如果你不想让我试的话，就给我安分守己一点。我真生气了，不知道我能做出些什么。喂。盛总啊，昨天下午恒发突然购买了盛世百分之三的散股，目前恒发已经握有盛世百分之五的股份了
，调查恒发的背景了吗？调查是萧氏的产业，主营房地产。萧初启，看来是想恶意收购盛世。喂，沈少，有没有兴趣聊聊生意啊？不是，你这点不错呀。他想跟我斗，我就要让他知道我不是他惹得起的。你要是没结婚就好了。但你怎么觉得我一定帮你呢？沈少，你可以提条件啊。那、嗯、你亲我一口。这有什么不可以的？逗你呢，你对谁都是这么随便的吗？哦、<笑>嗯。哎，就刚才我要是不阻止你的话，你是不是真亲我呀？就刚才我要是不阻止你的话，你是不是真亲我呀？可能吧。失策。哎。沈少。嗯。对不起。事成之后，给我画一幅画，不，两幅，怎么样？好，<笑>谢谢你、哎。过来。啊！副总，为什么会发火？你是不是觉得我在生气<笑> ？Penny， 第六次。啊！这是什么？是沈生送你的吗？傅彦辰，你是觉得刺激吗？放开我！你放开我！你和沈生好过？怎么？傅总觉得脏吗？泰尼，你想清楚再说。傅元成，你有什么资格管着我？彦成，我把盛世收购了。这么快？是啊，没想到这个盛世这么不堪一击。这个盛眠估计正在家里发疯摔东西呢吧？我想我们应该不会再复合了。燕城，你在开玩笑吧？这一点都不好笑。可是秦州哥明明答应过让你照顾我的。我以前确实想过和你结婚，但是我现在不想了，是我不好，耽误了你。那你现在想跟谁结婚？谁也不想。这样你谁都不想，那我还有机会。我会追求你的，你别拒绝我了吗？你走吧。既然你心情不好，我就先回去了。燕城，我会再来的。这么大火气，谁惹傅彦辰的心肝宝贝这么大火啊？你来干什么？来讨债啊！你来干什么？来讨债啊！肖<笑>小姐，这盛世早跟三叔签过合同了，下手到擒。如果你们下周被捕擒获，二百亿的赔偿金你可准备好。可盛世的总价值都不超过一百亿。Who c a r 盛世不够不还有小贾的吗？我，抓紧时间啊！要不我送你吃官司。<笑>白姨，白姨一定要救救我！身边那个女的，她算计我，她想让我赔偿两百亿，怎么可能呢？
，我明明每次都有吃药啊，怎么还会肿？啊，怎么办呀、啊？喂，潘你，一切顺利，一起出来吃个饭呀、啊。好，老弟房间。盛眠呢？给我出来！白夫人，小姐刚出门了。这小贱蹄子！盛眠，出来！盛眠什么风儿把你吹过来了，副总？你该知道有关出行的事。新款式，尝尝。我不喝。既然你副总给我打电话，你要的面子我一定给。放心啊，肖小姐我不会为难的。啊，副总，还有就是，没有素质。他从来没给我打过电话，而且还是岳阳电话。沈少这是在提醒我不要自作多情，妄图取代萧初晴吗？你清楚就好。现在东西，到时候受伤的是你。放心，我不至于看不起。哎，那你怎么办啊？这次之后，萧初晴不会再留在盛世。我现在已经花了十亿买了百分之四十四的股份，只要再花十亿买下萧初晴手中百分之五十一的股份。那么我对盛世就持有绝对控股。其实我应该感谢萧初晴的，是他帮我铲除了高层一帮老顽固。太牛了！提前祝盛总成功。哼哼。哦，沈少，我这边还有点急事，那我就先。少爷，谁给你的胆子？你对你怀的谁的眼中？少爷，谁给你的胆子？你肚子里怀的谁的眼中？燕城是不喜欢你，但是傅家绝不允许你顶着燕城妻子的头衔在外面乱搞。我告诉你，你肚子里的这个野种，今天必须给我打掉！我绝对不会允许任何人知道这件事情。白夫人，这个孩子是我的，去留由我决定，你无权干涉。但是我保证，我不会再让你蒙羞的。你现在，你有资格跟我谈条件？带他去医院！啊！你们干什么？放开！你现在。求谁都没有用，老爷子也不会把傅彦成，孩子是傅彦成的，你不信，你不信可以打电话求证。好啊，我现在就打电话，如果不是。哼。彦成，盛眠说，他怀了你的孩子。傅彦成，他不知道我的身份，他。他已经挂断了，盛眠，就算你真的怀了傅彦成的孩子，我也不会让你生下来。带走，走。白夫人，我求求你，能不能再给燕晨打个电话？盛眠，你凭什么觉得再给燕晨打电话？他就会留下这个孩子，把人带进去。我已经预约了手术
，白太太。检查确定，那位小姐确实是怀孕了，但是是宫外孕，必须要做手术。哼，那就做手术吧。对了，医生，不要告诉她是宫外孕，就让她觉得失去的是一个正常的孩子。嗯，盛明，这都是你的报应。小姐，别难过了。你看，这才几天呢，你就瘦了这么多，老爷知道了会难过死啊！刘婶，我没事，可能我们就是没有缘分。到底是自己的身体重要，来，喝吧，喝了，好好休息休息啊。嗯，恢复的不错，最好的医生和麻药，盛眠，你该谢谢我。只有燕城喜欢的人，才有资格给他生孩子。我再奉劝你一句，别痴心妄想。像你这样的人，就算脱光了站在他面前，他都不会对你有半点想法。<笑>啊！你这个人在干什么？我知道啊，我早就想这么做了。好，盛言，我等着你被踢出盛家的那天，我等着你被踢出富家的那天，跪在我面前求我，你看我会不会看你一眼？小门小户，活妇，白夫人。你怎么就知道傅彦城会看不上我呢？要是有一天他看上了我，离婚的时候哭着求我呢？你可真看得起你自己，小门小户。傅总，您定制的价值两亿的手链送到了。嗯。收到礼物，他总该能消息了吧？收到礼物，他总该能消息了吧？潘妮，今晚来酒店，御景院的方案，我想跟你聊一下。今晚我已经有约了，嗯，傅总，改天可以吗？真的假的？傅总，我明天去可以吗？一言为定。嗯。把车钥匙给我。傅总，你把礼物带回去，今天晚上不要来找我。傅总，哎，这车开的行啊，专业赛车手啊啊！是你太菜了，什么什么玩意儿，活该你不认识自己老婆，是不是？不是，你们这车改的都什么什么玩意儿？那怎么普通车都跑不过？滚蛋吧！啊！来，喝酒。来来来。呜！嗨嗨，嗨起来！你这做的什么破局？非得跟他在一块儿，不好吗？哎，哥，你不是最近心烦吗？我寻思叫多点人过来，热闹一下，开心啊。那个婶婶，她玩最嗨了。来，再喝一点。哎，哥，要不咱们先走？不走。婶婶。哎哎，来了，潘姐，这个环境不影响你吧？啊，不影响都可以。来来来，画素描就行了。主要是我这边脸，帅，一定记住捕捉我的眼神，忧郁。嗯。嗯，哥，还走吗？潘，你不是跟你走挺亲近的吗？怎么又跟婶婶搞在一起了？别说，有点子渣女属性。嗯，哥，要不你还是算了吧。嗯、我觉得潘，你要的是草原，他不想在你身上拴死
，什么叫我算了？我又不稀罕。哼，什么稀罕不稀罕？你生什么气呀、啊？副总、嗯，你干什么？傅彦辰，你放开！你放开！你要干什么？你瘦了，这一周没有吃饭吗？你怎么哭了？婶婶对你不好吗？副总，你不嫌脏吗？我跟沈少爷玩过的。你就是欠干。真恶心。小姐，您这条手链非常昂贵，价值两个亿，全世界只有一条。您确定要当吗？我确定。好的，请您将信息填好，我们会立刻将五千万打到您的卡里。谢谢。已经到款了，谢谢。您慢走。齐深，副总。你说女人是不是都要哄一哄才行？呃，应该是要的。那我该再买点礼物哄她。去世贸商场。好。啊，燕城，燕城，你可算回来了。之前盛世的事情，多谢你替我求情。把结尾工作处理好就行。嗯，燕城，我们好久没见面了。咱们出去吃顿饭吧。你们女孩子都喜欢什么？女孩子还能喜欢什么？首饰、包包、化妆品。但只要是燕城你送的，不管是什么，我都喜欢。那好，跟我一起去商场。嗯，你觉得这些怎么样？这些款式虽然有点俗，但凡是燕城你送的，我都觉得是好的。还有其他款式吗？啊、uh, 啊，有的！我们刚出了一款非常别致的手链，一定能让先生小姐满意。您看一下，这手链哪里来的？啊、uh, ，是为小姐刚刚当的。先生您放心，绝对没有问题的。这个多少钱？嗯，一亿八千万。泰尼，我送你的手链还喜欢吗？挺喜欢的，谢谢副总。签<笑>单，快！哦，好好好，快点儿！啊、哦，好好，签好了，给你。哇，真有钱！怎么样？没什么事，心脏胀痛可能是气血淤积造成的，傅先生还是要注意休息。嗯。居然是气血淤积，我还以为。副总，如果真的喜欢潘妮小姐，可以试着从她的家庭情况入手。你哪只眼睛看出我喜欢她了？这么闲，怎么不去准备开会资料？是副总，我怎么可能喜欢她呢？你儿子才三岁吧，受得了到处跑？不过你放心。我已经给你的儿子安排了住处。你不是和盛家很熟吗？只要你让盛维院对 Penny 出手，我就可以保证让你儿子毫发无伤。你有那么好心？当然了，只要你闭嘴办好事，我就是最好心的。你这个贱人，你怎么可以怀负燕城的孩子？燕城的孩子只有我能生，盛眠，竟然是你！你竟然怀了燕城的孩子！为什么是你？为什么你总是在轻而易举降服我的一切
，小姐，搞快点，这里不安全。你抢走了我的一切，那我就毁了你的梦。你想到画家是吗？你说圣文院断了圣梅的三根手指，确定他的手没救了？指骨都碾碎了，应该是没救了。很好，干得不错。啊<笑>喂，燕城，我的手在翻找行舟哥哥送我的东西的时候，不小心骨折了。这可是我画画的手，他要是毁了怎么办？我这就带总院里医生过去。好，我在家等你。面面，什么？李主任不在？爸，怎么伤得这么重？爸，你别担心，没事。告诉爸爸。是谁伤的你？我不知道。不能这么等着，医生。说，他的手伤得太严重了，这个医院里能给他做手术的只有李医生。但李医生被傅彦成调走了，去帮肖楚晴治疗了。咱们只能做简单的处理等候了。肖楚晴怎么能和我女儿比呢？绵绵，没给延长打个电话。我打了，他没接。这可怎么办？没事儿，我已经给我朋友打过电话了，我让他去林氏接陈教授了。放心。啊、李医生回来了，快快送患者去手术室，快！走，走。放心吧，离婚。沈少，哎，在这儿碰见你啊！上次医院的事儿，真是谢谢你啊！我敬你一杯。手伤着呢，酒我戒了，下次请我吃饭。好。Penny，、嗯、为什么不回我信息？你这手怎么了？嗯，适配一下。啊。潘妮小姐，蒋总。潘妮小姐，感谢你来参加我们的酒会啊。蒋总哪里话？以后那桩合作还请多照顾。<笑>他手受伤了，不能喝酒。我替他了。Waiter， <笑>敬蒋总。江总，我适配一下。沈少，我想出去吃点东西。哎、好啊，我陪你。走，咱不跟他们一起。哎，想吃什么跟我说，你手不方便啊？怎么样，好吃吧？嗯，尝尝这个也很不错。来，嗯。是挺好吃的，是挺不错的。不是我说，副总，这么多地方为什么非坐这儿啊？你不嫌憋屈啊？这挺好的呀，不用管他。尝尝这个，这也挺好吃的。燕城，我也想吃蛋糕。嗯，去去去去。哎，我想吃和那块一样的。就是一块，你尝尝吗？哎，我给你
我用不着你多管闲事。嗯、你碰过的东西，我先脏。你爱吃不吃？燕城，你看，燕城，燕城，你的手为什么受伤？这跟副总貌似没什么关系吧？潘妮。你有些不知好歹。副总没被女人拒绝过吗？作为一个男人，未免也太小肚鸡肠了吧。况且我结婚了，还是要跟副总保持一些距离的。万一被人发现我们有一腿，那就不好了。跟我有一腿，很丢人吗？确实啊，所以副总，十次还剩三次，我想用现金抵押，我不想跟副总玩了，没意思。你知不知道你这么走掉之后后果是什么？不过就是一条命嘛，我又不是贪生怕死的人。怎么嫌脏啊？都这么多次了，晚了。就是因为这么多次了呀，你给我的感觉都不如一只高级鸭子。副总，剩下的三次我给你三千万，咱们两清。你给我的是工作号码？不是啊，你给我把你的私人号码给我，把你的私人号码给我。你是不是有病啊？为什么这次见到我你要发这么大的火？这话该是我问你吧？萧楚晴就在里面，你出来追我干什么？今晚跟我去酒店。去酒店？我说了，副总，我给你三千万。上回你砸了我的车子，欠我八百万，三千万，你想抵三次？你当我是傻子吗？哼 ，Penny， 我不想对你发火，你可以不怕死，但是你的家人……好啊，去酒店。Penny， 我和你老公比，谁更厉害？副总，人说在意才会比较。哼<笑>，说、啊。Penny， 你哪里都好，就是眼光太差。真的不打算给我一个私人号码吗？难道我连婶婶都比不过？副总，你这样会让我觉得你真的爱上我了。我怎么会爱上一个已婚的女人呢？嗯，我也觉得。所以呀、啊，副总，晚安。副总，你不能因为我不给你私人号码就不接我电话呀。玉锦渊是否预留画室的事情，我需要找你确认。你想留吗？我想不想留不重要。也对，那就留一间吧。到时候清洗画具不方便。还有事吗？好的，我记下了。副总打扰了。你想留吗？你再怎么收拾也没用，燕城可不会喜欢你这种主动凑上去的廉价女人。肖小姐，这何尝不是主动凑上去的？你干什么？你要干什么？做什么？疯子，你这个疯子，救命啊！还好，只是弄湿了绷带，换一下就行。换一下就行，也是。我的手哪有肖小姐金贵啊？我叶城，叶城他就这么恶毒，他要毁了我。恶毒？怎么不让肖小姐解释一下，为什么他会跟我同一天受伤
，为什么又刚好叫做了唯一能做手术的李医生？我还没让人毁了肖小姐的脸呢，但肖小姐已经派人毁了我的手了。如果肖小姐真的因为副总对我嫉妒的要死，那麻烦你跟副总说清楚。不要什么事情都挂在我头上，燕城，我没有毁了他的手，我没有。哎，你的手是被人弄伤的，你的手是被人弄伤的。如果我说是肖小姐派人弄伤的，但我全凭猜测，没有证据，肖小姐可以不认，副总也可以不认，这答案还有意义吗？真的没有，我真的没有。你最好没有。我跟你说过，我们不可能复合。我这么帮你，是因为看在我哥的面子上。她是一个结过婚的女人，她怎么会配得上你？我跟谁结婚，根本不需要跟你解释。自己好自为之。燕城。一定要说陪你的事与我无关，否则你的儿子将死无全尸。上车，带你去找弄伤你的人。还疼不疼？副总不是带我来找人的吗？放心，如果真是萧楚晴的人，我不会包庇他。是他吗？在这里等我。是萧初晴指使你做的吧？伤他的人还有谁？副总，你说什么？我听不懂。你可想清楚，<笑>你竟然为了一个设计师，是有人雇我伤他，但真正伤他手的人不是我。你应该去找那个伤他手的人。让他告诉你一切，让人闻风丧胆的阎王竟然会哈哈，你完了，你也有今天，真有意思。不说，那就拿你自己的手来还。呃呃呃、副总，气太多言不好。让人闻风丧胆的阎王竟然会，你也有今天。真有意思，好丑！<笑>副总是不打算追究肖小姐了吗？也是，反正我也斗不过她，就这样吧。佩妮，你也差点毁了她的容。嗯，也是，那走吧。哎，生气了，我会教他的。走吧，送你回去。燕城，燕城，你那宝贝我废了，回头再赔你一个。赔你划伤你脸的事情就算了，别再找他的麻烦。好好想想我哥到底给了你什么。可他差点划伤了我的脸。可你也差点划伤了他的手，真以为自己比他金贵吗？行，我知道了。给我查，我要知道 p e 的全部资料。不可能，不可能！睡眠，睡眠竟然就是 p e 他竟然就是傅彦城的老婆，不可能，不可能！如果这是真的，彦城现在对 p e 动心，要是让他知道，一定不能让他知道，一定不可以！他们竟然是名正言顺的夫妻，那我算什么？沈眠，你这个贱人，我一定不会让你好过。喂，发出消息，说傅彦城在找弄伤佩妮的人，另外伪造一份慎宗起诉慎文渊杀人的文件，给慎文渊送过去，让慎文渊以为这一切都是慎眠的手笔。哼，喜欢，人死了。有什么喜欢可言？副总，买车了？是，最近比较忙，有辆车方便点。我有辆更好的给你。不用了
，副总叫我来是狱警院，又有什么要改的吗？我约了医生，一会儿再给你检查一下。我的手已经好的差不多了，呃，副总如果真的想做点什么，可以帮我一个忙。什么忙？城东有一块地，听说萧家在打听，不过那块地貌似有点问题，我希望副总不要告诉萧家。佩妮，你是从谁那儿知道的？我记得和萧家争这块地的是盛家，我凭什么帮盛家？你又凭什么帮盛家？我给盛家设计过房子，所以有点交情。而且副总不是想跟你家那位离婚吗？只要副总答应帮我这个忙，我肯定你家那位一定会净身出户，绝不纠缠。还是我们这个大设计师人脉广，佩妮，今晚留下。呃，这么说，副总是答应了。哼，看你表现。副总，今晚就是第十次了。为什么要起诉我？不是说好了放过我的吗？我才是你的女儿，为什么爸爸帮他，傅延成也帮他，为什么全世界都帮他？沈岩，沈岩，我要杀了你！绵绵啊，绵绵城东那块地就听爷爷的，不要动念头。建了住宅也卖不出好价钱。爷爷，你放心，我都记下了。绵绵，以后有什么想法可以找爷爷，哪怕是和燕城离婚。爷爷，你都知道了。多少听了些，臭小子瞒着我，在外面鬼混。绵绵，你是个好姑娘，是燕城配不上你。你告诉爷爷，爷爷都支持你。爷爷，这段婚姻我最多再坚持一个月，如果期限到了，我依旧不喜欢傅燕城，我们就和平离婚。好。爷爷，没意见。谢谢爷爷。绵绵，你来了。爸，我来看看你。有微院的消息了吗？我奔波了一辈子了，到头来。我的个妻离子散，这都是我这辈子造的孽呀！爸，是我不好，是我没有能力。爸，对不起。爸，绵绵，你要和傅延成离婚，爸爸支持你，答应爸爸、嗯、照顾好自己啊。好吧，老爸，你注意休息。好，那我去工作了，你好好休息。好。嗯。我爸身体到底怎么样？昨天医生来看过了，怕是这两天了。我爸身体到底怎么样？昨天医生来看过了，怕是这两天了。小姐，老爷说他想睡你给他选的墓地，这两天就准备吧，我怕晚了来不及。我知道了，小姐，刚才李叔过来说，小姐的车被钉子扎了，让你先开盛家的车，回头他把车给你送过去，好好照顾爸爸。老爷，我们把车送去盛氏就好了。难得，我今天精神这么好啊！一定要去公司看看绵绵，做总裁的样子。<笑>来，哎，哎，哎，哦，哎呀！
。喂，确实从申文院的通话记录里找到一串可疑的号码，正是肖家管家的。但是单凭这些无法定罪，而且警方从申文院的体内提取到了腐败定醇，这是精神分裂狂躁症服用的一种药。爸，我一定会将坏人绳之以法的，你放心。你父亲的事儿我很抱歉，我当时在国外出差没能赶上。不能让我父亲走得这么不明不白。圣上，我敢肯定，这件事跟萧家一定有关系。你想怎么做，我帮你。我查过。恒发十年前曾因质量问题出过事故，到现在还有一百多户住在烂尾楼里。这一百多户被萧家动用关系，成了老赖，根本无法生存。圣上，我记得你有媒体方面的朋友，我想帮他们。你的想法不错，但是就算成功了，赔偿最多几千万，这对萧家并不算什么。不，城东那片地已经被萧家抢走了，光开发成本就十三亿多。现在的萧家根本就没有那么有钱，而我最大的目的就是彻底搞臭萧家。好啊，坑人这事儿，我最在行。燕城，网上那些消息你看了吗？是 Penny， 他为了钱不择手段抹黑恒发，现在恒发因为舆论股价大跌，随时可能面临破产。燕城，我是得罪过他，上过他的手。但他也不该把萧家逼上绝路啊！你就帮帮我，跟他谈一谈。如果他肯放手，我愿意公开道歉。我凭什么帮？行周哥之前送我了一个笔记本，如果你肯帮助萧家，我一定把他找到还给你。副总，查到了，大少爷的遗物中丢失了一个笔记本。你先回去，我后续与你联系。佩林，我有事要和你谈一谈。有什么事儿？你在为难恒发？是。因为萧楚行招惹你？对。佩妮，这件事情要多少钱才能和他和解？嗯、副总的钱留着给萧家买棺材板吧。我可以阻止你，轻而易举。可我愿意给你钱，你想要多少都可以。那我要整个复试，副总肯为萧楚行。给我吗？你可别不知好歹。看吧，其实你知道我不会狮子大开口，只是想拿点钱打发我，然后好在白月光面前邀功。至于我和萧初晴为什么会不死不休，你根本就不关心，你只关心你自己。你以为你是谁？我凭什么关心？<笑>萧初晴，愿意公开道歉。你不就是想要一个道歉吗？你以为我真的不会动手吗？那你动手啊！你现在就动手啊！傅彦成，你这个样子会让我觉得你真的喜欢上我了。我真把自己当回事？既然彼此都没意思，十次已经结束了，就别再拉拉扯扯了。一边为了白月光找我，一边对我纠缠不休，傅总，你可真是够恶心的。傅氏愿意给恒发资助三十亿，半个月后签约。但是你们恒发必须找人承担后果。笔记本，今晚前必须送到傅氏，否则一切作废。潘念，跟我哥闹别扭了吧？我哥那个人什么都好，就是不会追人。追？林老板可别开玩笑哦。你是不知道啊，他这两天可凶了。潘念，我哥再有五天可就离婚了，然后你也离婚，然后你们两个结婚，多好啊！你别看他平常那个样子，他是真的喜欢你啊。喜欢，只是好歹不罢了
。行吧，算我什么也没说，可能是你俩真没缘分，我也就别讨人嫌了。哎，不过说好了，万一你俩要是真的掰了，咱俩可不能生分了啊。嗯，走了。真的喜欢吗？可如果喜欢，为什么又那样对我？只是好睡罢了。真有闲情养志啊，盛眠，这才多久就能来喝酒泡男人了？萧小姐才是吧？萧家都快倒了，还有心思来恶心人？萧家可不会倒，燕城已经答应帮萧家了，到最后你还是斗不过我。我不懂萧小姐在说什么，盛眠。你说，如果在离婚前就让傅彦成知道你就是 Penny， 还一直耍他团团转，你会怎么样？瞬间又会怎么样？哼<笑>，你别怕，我不会为难你的。只要你帮我怀上彦成的孩子，我绝不告密。好啊，我帮你这次。你怎么来了？喝酒啊，副总，不想喝吗？那我走了。谁说我不喝酒？来，副总。你怎么不喝？我我还有点东西没拿，我去拿。嗯。喂，都准备好了，过去吧。难道平时还不够，还要玩这种情局？算了，他主动示好，纵着他好了。燕城，燕城，你现在不舒服吧？我帮你好吗？嗯。谁让你来的？燕城，是谁让你来的？燕城，我喜欢你，能做的比别人更好。<笑>告诉他，你立马把派内找来，否则那三十亿，你一分也别想要他。滚！你别碰我！你是谁啊？别碰我！你别碰我！嗯嗯，傅彦成，傅彦成，你是不是疯了？真是个烈女！你差点害我丢了命，我还不能报复你一下？那天你对我下药，害我中毒过敏，抢救了一晚上，齐深说再晚半小时就没救了。你的心可比我还毒，我没想过要你的命。对不起，不过这件事我们就接过了。我明天就离婚了。我明天就离婚了，你呢？我，我不太明白副总什么意思、啊。你差点害了我的命，我也只是吓唬你一下。现在我跟你说我要离婚了，你说什么意思？你也得办。佩妮，咱俩试试。这几天的事情，对不起啊。嗯，我离婚后，你跟我吧，你想要什么我都给你。你要不离婚也行，你当我的情人，你想要什么我照样都给你，行吗？副总，我不喜欢你，你大概是病还没好，你好好休息，我先走了。叶城不好了，老爷子昏倒了。我这就来。是啊，结婚的时候老公不在，离婚的时候老公也不在，当真不靠谱。以后傅彦成就不是老公了，是前夫。<笑>恭喜申小姐离婚呀，以后可就是二婚了。申小姐不知道吧？你算计了萧家那么久，最后却被傅氏端了桌，说明傅彦成他还是在乎我的。五天后，傅氏就要向恒发注资三十亿了。哦，对了
车祸那件事，盛伟渊确实是我刺激的，可也没有证据呀、啊，谁都奈何不了我。你爸爸本来就癌症晚期了，最后却被自己女儿撞死。盛渊，死的这个人本该就是你的。结婚了又有什么用呢？还不是想扔就扔，反正也生硬了嘛，离了正好。但是话说回来了，上次我都把傅彦辰推给你了，可是他竟然还是连碰都不碰。肖小姐，有时间说风凉话，还不如找个地方努力改造一下自己，不然可能就算我和傅彦辰离婚了，也轮不到你上位。你守着我干嘛？让绵绵一个人去民政局，你也做得出来？已经离了，爷爷，你也别生气了，身体要紧。我到时候再去找一个更加乖巧懂事的孙媳妇。没人比绵绵好，离了也好，你配不上她。但是，燕辰啊，算是爷爷求你了，你跟绵绵一起吃个饭好吧？你在国外三年，她受了不少委屈。以前救我，在医院也照顾我那么久，人家姑娘以前可不知道咱们的背景，绵绵是多么好的姑娘，咱们不能亏待她。好，等爷爷身体好了再去。滚蛋！我看见你心就烦。爷爷，你放心，我已经有喜欢的人了，我现在就给你找去。滚！我不会让别的女人进我傅家的门。<笑> Penny， 在哪里？在谈合作。Penny， 恒发的事情没有想象中好办。来酒店，恒发的事，我和你谈。傅总，你说能帮我解决恒发，怎么帮？你想要我怎么办？我要你不投资恒发，能办到吗？如果不确定能完成承诺，副总就不要轻易开口。我要是能办到，我有什么好处？你想要什么好处啊？我想要你老公离婚，不要你再回去赔那个窝囊废。你认真的？好啊，我答应你。副总，我只答应你离婚，没有没有说要和你。副总，御景院马上就要收工了，要不我们谈一谈？你猜我不投恒发这三十亿，圈内人怎么议论我？他们会说我不顾萧家死活，出尔反尔。副总，你这是在干什么？我不强迫你，所以你要陪我休息。副总，你当初为什么和萧淑琴在一起啊？我只想和我哥比，他很喜欢萧竹琴，我只想比我哥要强。那，你跟萧竹琴没有哥？当时和他在一起也算是赌气，不过后来想，既然确认了关系，就得对人家好。可我每次想吻他的时候，我就会想起我哥，到后来就放弃了。我没有和其他人做过，我和你也是第一次。我也只想和你，佩林，我不是那种看见其他女人就会心动的人。燕、嗯、城，燕、嗯、城，你怎么可以这样？你知不知道这笔投资对萧家有多么重要？那个笔记本根本就不是我哥的遗物。楚晴，在你第一次拿我哥来忽悠我的时候，我们就已经结束了。燕城，燕城，我错了，我求求你帮帮萧家。以前不管我做什么，你都会原谅我的。如果行政哥在，他不会眼睁睁的看着萧家破产。你是不是因为佩妮才不在意我了？那你对得起行政哥吗？他对我最好了，他最喜欢的就是……这些年你在萧家捞的好处还不够多吗？你跟我闹，只会加速萧家的破产。不要再来找我了，我讨厌他那无怨的人。燕城，你难道一点都不喜欢我吗？好，我知道了
，找到了。去，给我找一个专业的笔记师傅，我要写一封情书。这真的是行舟的自己，阿姨。当初行舟哥确实承诺过我，想让我进傅家的门。可现在燕城一点都不管我们萧家，眼睁睁的看着我们破产，不知道地下的行舟哥知道会不会伤心。我要不下去陪他吧。淑清，来坐下。行舟写了这样的信，他对你就是认真的。我一会儿把叶城喊回来，只要你怀上孩子，马上就能进傅家的门。不管生男生女，名字里一定要有一个“周”字。好，白姨，我听你的。我不打电话，也不来看看我，都是我亲手做的。谢谢妈。以前。你大哥最爱吃我做的这道菜，要是他……妈，你不是说找到哥的东西，要我回来吗？是什么？这就是你哥留下的。你离婚了，正好把出勤娶回家，原来行舟的心愿。一会儿啊，你们就把关系给确定了，让出勤他早点生个孩子。哼，我不喜欢他，更不会碰他。叶城，这是你哥的遗愿，你为什么不能帮帮他？为什么？母亲，你还记得？你说我是一个没有感情的废物。你说我是一个没有感情的废物。你这话什么意思啊？你是在埋怨妈妈吗？我是你妈，我怎么可能会害你？母亲，你还记得我七岁的生日吗？我满心欢喜的坐在桌上，就想吃一口生日蛋糕。你给了我一耳光。我哥没有回来之前，我是怎么能够吃饭的？说我这是一个没有感情的怪物。母亲，我是傅行舟的影子吗？我是活生生的人呢，你们是不是都以为我是一个没有感情的？这个地方我不会再来了。燕城，我扶你离开吧。滚！你不许走！新州的心愿还没有完成，你不许走！燕城，燕城，燕城。叶城，叶城，叶城，叶城，叶城，你醒醒！叶城，白姨，白姨，你怎么敢呀？叫一声，快点叫一声！叶城，叶城，畜生，虎毒不食子，你连个畜生都不如！如果燕城出了事，我会让所有的参与者都付出代价。白秋，你收拾好东西，搬出副公馆吧。白秋，你收拾好东西，搬出副公馆吧。老爷子，你要出我在傅家的名吗？我是燕城的亲妈呀。你对燕城动手的时候，你有没有想过？他是你的亲生儿子，你以为你为什么能成功？那是燕城对你毫无防备，还有脸说你是他的亲妈？我，我是激动了，我不晓得，我不是故意的。两天内，我会让恒发彻底破产，萧主监也会被送进监狱。你最好不要管这些事，我会让他这辈子都出不来。老爷子，求求你，再给我一次机会吧！白秀啊，我念你是傅家的媳妇，才给你提面，你不要不知好歹。哎呀哎呀哎呀哎！哎哥，你别揍我呀！我说了不算，你得听医生的。你是谁？哥，他是潘尼啊，你不记得了？哎哎哎！哎呀，潘尼，是我的秘书吧？你现在通知医生，我要出院。护士还有很多事情要做，还愣着干什么？护士小姐，你好，我想问一下，傅彦城的病情现在能出院吗
，呃，傅先生脑部重创，会出现记忆混乱，或者就是记忆丢失的状况。过段时间是可以自愈的，但是目前状况恢复的还不错。如果真的要出院的话，但是家属一定要好好照顾。哦，好的，我知道了，谢谢啊。这很好，他变回了第一次见面时冷漠的他，对大家都好。为什么不开空调啊？你是怎么培训的？这都不知道吗？对不起，对不起，对不起！滚出我的卧室！哦、副总，你伤口还没好，需要人照顾。那就滚去客厅。等等，嗯，你叫什么名字？帕尼副总，怎么了？我现在头有点疼，你给我去买药。呃，稍等，我马上去买，现在就去买。哎哎，美女，干嘛呢？买药呢？哎哎哎，玩会儿嘛、哎。等一下，等一下，等一下。别臭娘们！我的药呢？药在这儿。操他妈的，找死啊你！副总。怎么，兄弟？见你女儿玩会儿啊？副总，要不我们先……啊！哎呀！哎呦！哎哎！哦。你怎么这么怂啊？我……万一他没有帮手呢？哎哎呦！给我狠狠的打！啊！给我打！娘娘！娘娘！谁让你这么不起？副总，副总，下次不要胡来了。你在管我？呃，我不敢，我不敢，我不敢，我不敢。手，给你包扎一下。哎，笨死了。嗯。哎，笨死了。傅彦成，是不是记起我了？我怎么可能忘记你？您怎么来了？绵、哎、绵，嘿呀，彦成这段时间多亏你照顾了。这小子呀，从小被我丢出去磨练，性子也脾气大。你不知道，不是我逼着呀。嗯、啊，傅氏他根本不愿意接。傅家的这群人呢，还总说我。偏心燕城，我知道，我只是他身上的一根缰绳。本来呢，这根缰绳是要交给你的。哎呀，只可惜呀、啊，你们俩没这个缘分呐、啊。爷爷，对不起。哎，爷爷不怪你，是这小子没这福气。这次来呀、啊，就是想和你聊聊天。这个山小啊，你安心住，没人抢得走。恒发。倒闭了，萧初晴被我送进了监狱。你放心吧，不会有人因为燕城来找你麻烦的。嗯，哎，绵绵呐、啊，以后你还要来看爷爷啊。好，好了，绵绵，你也该休息了，爷爷要走了啊。哎，哎嗯。喂，沈小姐，你要找的孩子，我们打听到了，他被人买走了，买家姓肖。我们还打听到肖家前段时间内斗，有人爆出肖小姐、肖初晴并非肖家主亲身，但具体是不是你要找的孩子，我们并不确认。你可以自己查一下，我们的能力只能查到这儿了。真是没想到啊，盛敏。我是该叫你姐姐还是妹妹？原来我才是盛家的女儿，那燕城本来就该跟我结婚的。盛敏，你现在的公司是我爸妈的，你也是我爸妈养大的，就连你的这条命也是他们的。可你这个野种，是怎么对待我这个亲生女儿的？你难道就不怕进监狱吗？你不仅不能为难我，你还要给我钱
，当年我爸妈留给亲生女儿的股份，全部都该给我。本来是该给的，只不过肖小姐中间作的那一下，直接让我得到了盛世所有的股份。也多亏了你，我现在手里有盛世百分之九十五的股份，还是没你的了。肖小姐说的对，我感念父母养育之恩，所以即使恨透了，也不能将你千刀万剐。但你放心，我已经跟傅爷爷说好了，送你出国，限制你出入境。想到以后再也见不到肖小姐了，我可真开心。肖小姐以后在国外就孤独终老，不得好死吧？你这个贱人，在得意什么？叶晨他不爱你，他爱的是我。你回来。副总，齐生说你头痛不去医院，为什么？我只是让齐生用最有效的方法把你喊过来。副总，你叫我过来是有什么事儿吗？我明天生日，我想你跟我一起吃个饭。嗯，不行，我明天有合作要谈。副总，如果没有别的事儿，我先走了。佩妮、哎，那后天呢？我想你和我一起过。哎，送我的，送人的，沈少，我们还是聊聊娱乐公司合作的事情吧。啊、哦，你有钱，我有人，这个合作肯定没问题。不过，你为什么要在这儿请我吃饭呀？这有什么不妥吗？你不知道，你那个前夫哥呀，就在这儿办的家宴。咱们换个地方。哎。哎哎，真不用我搂着你啊！哎，走，别废话了。嗯嗯，好巧啊！哎呀，副总，好巧啊！潘念，沈少，我哥今天过生日，嗯、一起吃个饭啊。呃，副总，林老板，我跟沈少还有正事要谈，所以就不跟你们一起吃饭了。不吃了、啊，生日快乐啊！哎，来都来了，陪我吃个蛋糕。不了，真不了。等等，可要不算了、呃，我们还有正事要办，你别强人所难了。我赔你的事情，什么时候轮到你来插手？这爱美之心，人皆有之啊。可惜美不爱你。你怎么知道？这万一我努把力，没准把人娶回家了呢？总比那废物前夫强吧？你们我，潘女士不会嫁给你。怎么不会嫁？不是你发什么疯？她就在这，你问她呀。我说我敢娶她，你敢吗？富家能让她进门吗？她是我不一样，我爸没了，我说了算。沈少，你可真豪杰呀、啊！潘宁，你会嫁给他们？你会嫁给一个曾经对你下毒的人渣吗？我，我哎、潘宁，潘宁，你快去安全呀！咋还打起来了呀？我怎么去？哎，你放手！你你什么你？都给我住手！成何体统？一群大小伙子，丢人现眼！叶城，这是胡闹什么呀？你拉一个姑娘干嘛？哦，一群大男人，为了一个女人大打出手，好，好啊！啊，这个女人，你转过来。不是老爷子，这事儿跟他们没关系，都怪我，我上头了。你转过来呀！爷爷，爷对不起啊。梅梅，怎怎么会是你呀、啊？呃，地上凉，呃，快起来，孩子。什么,什么？爷爷，你说什么？他才是绵绵。爷爷，我还有事，我就先走了。我改天到家里去给你解释。哎，哎哎，还不赶快追？愣着干什么呀？跟我一起追呀、啊！啊、哦，走啊！哎哎，等等我呀！哎。